দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান সুস্থ থাকুন প্রতিদিন দেখবার জন্য দর্শক গতকালই ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সকল ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান দর্শক প্রতিটি নারী চায় মা হতে কিন্তু এই মা হওয়ার প্রক্রিয়াটি কখনো কখনো অনেক জটিলও হয়ে যায় যদিও সন্তান ধারণ করে মা কিন্তু তার সাথে কিন্তু আরো অনেক পারিপার্শ্বিক ব্যাপার থেকে শুরু করে অনেকগুলো বিষয় কিন্তু এটার সাথে জড়িত অনেক সময় আমরা সেটা ওভারলুক করে যাই বা আমাদের নজরে না আসলেও সত্যটা কিন্তু জানতে হবে সবারই এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজ আমরা এবং আমাদের আলোচনার বিষয় এ কারণেই রেখেছি আমরা বন্ধাত্ব এবং এর চিকিৎসা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের অনুষ্ঠানে আজ আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রখ্যাত বন্ধাত্ব বিশেষজ্ঞ গাইনি এবং অবস্টেটিকশিয়ান ডাক্তার এফ এম এনামুল হক যিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন মা ও শিশু ইনস্টিটিউটে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে দর্শক টিভি স্ক্রলে দেখানোর নম্বরে আপনারা কিন্তু সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন কথা বলতে পারেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই নির্দ্বিধায় শেয়ার করতে পারেন আমাদের সাথে আপনার ফোনের অপেক্ষা থেকে শুরু করছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান বন্ধাত্ব শব্দটা আসলে এক ধরনের কারো কারো জীবনের জন্য এক ধরনের বলা যেতে পারে বোঝা অথবা একটা অভিশাপের মতো এই বিষয়টা যখন কারো উপরে নেমে আসে তখন স্বাভাবিকভাবে খুবই দুঃখজনক একটা সিচুয়েশনে তৈরি হয় আসলে এই বন্ধাত্ব ব্যাপারটা আমরা একটু আগেও বলছিলাম যে অনেক কমপ্লিকেটেড একটা বিষয় প্রথমেই জানতে যাচ্ছি কখন আপনারা বলতে পারেন বা বলেন যে হ্যাঁ ওনার বন্ধাত্ব হয়েছে বা আছে বন্ধাত্ব শব্দটাই আসলে আমি খুব একটা পছন্দ করি না আমি ওইভাবে বলতে চাই না এটা আমরা ডাক্তারি ভাষায় দুটো শব্দ ইউজ করি একটা হচ্ছে ইনফার্টিলিটি আর একটা হচ্ছে স্টেরিলিটি স্টেরিলিটিটা আসলে যে তার সন্তান ধারণের কোনো ক্ষমতাই নাই আর আমরা ইনফার্টিলিটি বলি যে যে যদি কোনো দম্পতি এক বছর কোনো রকম জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার না করে তারা যদি এক বছর চেষ্টা করে সফল না হন সেক্ষেত্রে আমরা বলি ইনফার্টিলিটি মানে যে তার সন্তান ধারণের সক্ষমতার হয়তো কিছু সমস্যা আছে কিন্তু এটা কখনোই একেবারে বন্ধাত্ব না যে বাচ্চা হবেই না সেরকম না এক বছর অতিক্রম করলে আমরা আসলে তখন বলি যে আপনারা আমাদের কাছে আসুন কিছু আমরা তখন পরামর্শ আসলে তাদেরকে অর্থাৎ ইনফার্টিলিটি বা স্টেরিলিটি এই শব্দগুলো প্রকৃত বাংলা ঠিক আসলে ওরকম হবে না প্রকৃত শব্দ আসলে হ্যাঁ স্টেরিলিটি মানে হচ্ছে যে অ্যাবসলিউট কন্ডিশন যে বাচ্চা হওয়া সম্ভবই না আর ইন ইন আর ইনফার্টিলিটি মানে যে তার হয়তো বা আমরা এখন বলি আসলে সাবফার্টিলিটি মানে তার সন্তান ধারণের সক্ষম হয়তো কিছু ছোটখাটো কিছু সমস্যা আছে সেগুলি একটু চিকিৎসা করলেই সমাধান করা সম্ভব আমরা যদি একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে এই ধরনের সাবফার্টিলিটি বা যে ধরনের সমস্যার জন্য আসলে বাচ্চা হচ্ছে না এই ধরনের সমস্যা কমনলি কোনগুলো আপনারা পেয়ে থাকেন হ্যাঁ আমরা এগুলিকে আসলে চারটা ভাগে ভাগ করি প্রথম আমরা বলি যে বাচ্চা প্রথম কথা হচ্ছে একটা মানুষের একটা দম্পতি প্রতিটা সাইকেলে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তার কনসিপ করার সম্ভাবনা কতটুকু এটাকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় বলি ফ্যাকান্ডেবিলিটি ফ্যাকান্ডেবিলিটি মানে হচ্ছে একটা মাসিক চক্রে একটা দম্পতির কনসিপ করার সম্ভাবনা কতটুকু সেটা আমরা বলি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কাজে চিন্তা করে দেখেন সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট মানুষই কিন্তু বাচ্চা চাইলেই কনসিপ করবে সেরকম না কাজেই তারা যদি কোনো রকম জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার না করেও তারা চেষ্টা করেন তাহলে একটা মাসে তার কনসেপ্ট করার চান্স টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সেইভাবে আমরা আসলে তাদেরকে ভাগ করি যে এরকম মোটামুটি ছয় মাস যদি তারা চেষ্টা করে মোটামুটি তারা সিক্সটি পারসেন্ট কনসেপ্ট করে যায় আর বাকি ছয় মাসে আরও টোয়েন্টি পারসেন্ট তারা কনসেপ্ট করে কাজে আলটিমেটলি টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট আসলে এক বছর চেষ্টা করেও সফল হয় না সেই ক্ষেত্রে আমরা ওগুলিকে ভাগ করি যে পুরুষের সমস্যা না মহিলার সমস্যা নাকি কারোরই সমস্যা নাই নাকি দুইজনেরই সমস্যা এইভাবে আমরা ভাগ করি তো আমরা যদি মেল ফ্যাক্টর চিন্তা করি যে এখন আগে যেমন বলা হইতো যে শুধু মেয়েদের সমস্যা ব্যাপারটা মোটেও ঠিক না এখন আমরা বলি ফর্টি পারসেন্ট ফর্টি পারসেন্ট ছেলে মেয়ের সমস্যা আর টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট বলি যে দুইজনের সমস্যা আর টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট আমরা বলি যে কোনো সমস্যা নাই এটাকে আমরা বলি আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটি আসলে যে হয়তো তেমন কোনো সমস্যা নাই হচ্ছে না আল্লাহ হয়তো দিচ্ছে না এরকম ব্যাপারটা আসলে তাহলে এই মেল ফ্যাক্টর বা পুরুষদের ক্ষেত্রে আসলে কমনলি কোনগুলো পাওয়া যায় এবং নারীদের ক্ষেত্রে কোনগুলো মেল ফ্যাক্টরে প্রথম হচ্ছে দম্পতিদের আসলে এক বছর চেষ্টা করলে যদি না হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা যে বিষয়টার প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই 
আসলে অনেক মানুষেরই ধারণা নাই আসলে ফার্টাইল পিরিয়ড সম্পর্কে ধারণা নাই প্রথম আমরা দম্পতির সাথে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করি তাদের এই ফার্টাইল পিরিয়ড সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা তাদের আসলে সহবাসের নিয়মগুলি ঠিক আছে কিনা দেখা যায় অনেক মানুষের আসলে এই সব সমস্যা অন্য কোনো সমস্যাই নাই হয়তো তারা ফার্টাইল পিরিয়ডটাইতেই তারা থাকে না যে কারণে হয় না সো আমরা রোগীর সাথে কথা বললে এই প্রবলেম গুলি সলভ করার চেষ্টা করি আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে শাশুড়ি নিয়ে এসেছে মা হ্যাঁ শাশুড়ি নিয়ে আসে ছেলে থাকে দেশের বাইরে বাচ্চা হচ্ছে না এটা খুব ইন্টারেস্টিং অনেক پیشنট আমাদের কাছে আসে এবং অনেক হাজবেন্ডও বিদেশ থেকে আমাদেরকে ফোন দেয় স্যার আমার ওয়াইফের চিকিৎসা করতে থাকেন বাচ্চা হওয়ার চিকিৎসা করতে থাকেন ভেরি ইন্টারেস্টিং আমরা বলি যে হাজবেন্ড ছাড়া কখনো বাচ্চা হওয়া সম্ভব সো जिज्ञास क्षेत्र डिम्बाणु ठीक जरायु पेटर मध्य समस्या मोटामुटी अनेक कारण गुलते मासिक चक्रेदी डे डिम्बाणुर समस्या मासिक दर्शक <laughs> मैं दस दिन आ 
মাসিক ঠিক আছে যদি আপনি ঠিক আছে আপনি ঠিকই বলেছেন আপনি যদি ওই সময় মতো আসলে যে থাকেন দশ থেকে বারো তম দিনে আপনি যাচ্ছেন তারপরও হচ্ছে না তখন আমরা আসলে আপনাদের দুজনকে আমরা বলবো যে একটু আশেপাশে ডাক্তারকে একটু কনসাল্ট করতে কারণ হচ্ছে আপনার বীর্য পরীক্ষাটা করা দরকার আর আপনার ওয়াইফের আসলে ডিম্বানুটা পরিপক্ক হয় কি না সেটা আমরা ওই দশ থেকে বারোতম দিনে একটা মাসিকের রাস্তার আল্ট্রাসাউন্ড করে বুঝতে পারবো যে আসলে আপনার ওয়াইফের ডিম্বানুটা পরিপক্ক হয় কি না যদি ডিম্বানু পরিপক্ক হয় এবং আপনার বীর্য পরীক্ষা নর্মাল থাকে তাহলে হয়ে যাবে আর যদি এইসব জায়গায় সমস্যা থাকে তাহলে এগুলি আসলে আমাদেরকে ধরতে হবে নাহলে চিকিৎসা করা সময়টা হচ্ছে আমরা বলি বারোতম থেকে ষোলোতম দিন কিন্তু আপনার ওয়াইফের ডিম্বানুটা পরিপক্ক হয় কিনা সেটা আমরা ওই পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারবো আদারওয়াইজ তো বুঝতে পারবো না যদি পরিপক্ক হয় তাহলে ওই সময়টা থাকলেই হবে কিন্তু যদি পরিপক্ক না হয় তাহলে আমাদেরকে ওষুধ দিয়ে আপনার ওয়াইফের ডিম্বানুটা পরিপক্ক করতে হবে অথবা আপনার কোনো পুরুষ মানুষের সমস্যা হলে আসলে চেহারা দেখে ওই রকম বোঝা যায় না সেই জন্য পুরুষ মানুষের একটাই পরীক্ষা সেটা হচ্ছে তার বীর্য পরীক্ষাটা করতে হবে আপনার বীর্য পরীক্ষাটা করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে আপনি ঠিক আছেন কি না আর আপনার ওয়াইফের ডিম্বানুটা পরিপক্ক হয় কি না সেটা আমরা ওই দশ থেকে বারোতম দিনের একটা মাসিকের রাস্তার আল্ট্রাসাউন্ড করলে আমরা বুঝতে পারবো এটা আপনি একবার বলেছেন তারপর আরেকবার মনে মনে করিয়ে দিচ্ছি দর্শকদের সেটা হচ্ছে মাসিক শুরু প্রথম দিন থেকে এই দিন গণনা শুরু হবে যেদিন শুরু হয় সেটা হলো প্রথম দিন এইভাবে গণনা করতে হয় আচ্ছা আমরা বলছিলাম যাদের ক্ষেত্রে মাসিকটা একটু অনিয়মিত সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি পরামর্শ মাসিক যাদের অনিয়মিত তাদেরকে আমরা ধরেই নেই তার ডিম্বানু পরিপক্ক হয় না আচ্ছা যদি ডিম্বানু পরিপক্ক না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কেন ডিম্বানু পরিপক্ক হয় না তার কারণগুলি আমরা খুঁজে বের করি প্রথমত আমরা ধরে নেই তার কিছু হরমোন পরীক্ষা করতে চাই যেমন তার টিএসএস প্রোলেকটিন করতে চাই তারপরে এফ এস এস এল এস করি আর একটা হচ্ছে তার ডিম্বানুর রিজার্ভ কীরকম মানে একটা নারী জন্মের সময় আল্লাহ একদম ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ ডিম্বানু দিয়ে তাকে তৈরি করে সেই ডিম্বানুর পরিমাণটা কত সেটাও আমরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারি একটা হচ্ছে আমরা টিভিএস বা ট্রান্সভেজনাল আল্ট্রাসাউন্ড করলে বুঝতে পারি আর একটা আমরা রক্তের একটা পরীক্ষা করি সেটাকে আমরা বলি এএমএচ মানে অ্যান্টিমোলার এন্ড হরমোন এএমএচ করেও আমরা একটা ধারণা করতে পারি তার ডিম্বানু কত আছে এবং ডিম্বানুর পরিমাণটা আমরা জানতে পারি আবার ডিম্বানুর পরিপক্ক হচ্ছে না কেন সেটা জানতে পারি তাই সেই অনুযায়ী আমরা চিকিৎসা করতে পারি প্রথম দিকের সময়টা শর্ট সেই জন্য ওই সময়টা হচ্ছে যার ধরেন একুশ দিনের সাইকেল তার আসলে যেমন আগে বললাম দশ থেকে ষোলোতম দিনটা ফার্টাইল পিরিয়ড এর হচ্ছে আরো আগের থেকে হয়তো এর আটতম দিন থেকে তার ওবুলেটারি পিরিয়ড আরো একজন দর্শক আছে আমাদের সাথে ফোন নিচ্ছি হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন দর্শক পরীক্ষা কয়বার করছেন আমি 
समस्या এই শুক্রাণুর সমস্যা মোটিলিটিটা আসলে আমরা ওষুধ খেয়ে খুব একটা সমাধান করতে পারি না আপনি কিছু ওষুধ খাবেন আর বেসিক্যালি আপনার চিকিৎসা হলো আইইউআই আইইউআই মানে হচ্ছে যে আপনার বীজটা আমরা ল্যাবরেটরিতে প্রসেস করে আপনার ওয়াইফের যখন ডিম্বাণুটা পরিপক্ক হবে সেই পরিপক্কের সময়ে আপনার ওয়াইফের জরায়ুতে আমরা দিয়ে দেব এটাকে বলে আইইউআই আপনার চিকিৎসা আসলে আইইউআই কারণ আপনার বীজটা নড়াচড়া করতে পারে না এটা মাসিকের রাস্তা থেকে ওনার টিউবের মধ্যে যেতে পারে না যে কারণে আসলে আপনার বাচ্চা হচ্ছে না আচ্ছা এই মোটিলিটি বা নড়াচড়া করার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কি বাড়ানোর জন্য আমরা কিছু ওষুধ দেই এটা এম্পেরিক্যাল আমরা বলি ওষুধ দিয়ে খুব একটা আসলে বাড়ে সেরকম না আপনার যদি দেখতে হবে আপনার আপনার ওজন কি রকম আপনি স্বাস্থ্য আপনি সিগারেট স্মোক করেন কিনা তারপরে আপনার ডায়াবেটিস আছে কিনা এসব কিছু ফ্যাক্টর থাকে যদি আপনার ওজনটা বেশি থাকে ওজন কমাতে হবে আপনি যদি সিগারেট খান সিগারেটটা বাদ দিতে হবে আপনার ডায়াবেটিস থাকলে এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এগুলি নিয়ন্ত্রণ আনলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ইম্প্রুভ হয়ে যায় এবং আমরা কিছু ওষুধ দেই ওষুধগুলি খেলে অনেকটা ইম্প্রুভ হয় আমরা প্রায়শই শুনছি যে বন্ধত্ব সমস্যাটা এখন অনেক বেশি বেড়ে গেছে আসলে এই ব্যাপারটা কি এজ এ হোল বন্ধত্ব সমস্যা বেড়ে গেছে না মানুষ আসলে কম নিতে চাইছে সেটা দুটোই সত্য আচ্ছা একটা হচ্ছে যে আমাদের সচেতনতাটা বেড়েছে আমরা এখন অনেকেই ডাক্তারের কাছে আসতেছেন সেই জন্য আমরা ডিটেকশন রেটটা অনেক আরেকটা হলো যে হ্যাঁ আসলেও আমাদের এই যে সামাজিক ব্যস্ততা বলেন এই এনভায়রনমেন্টাল পরিবেশের দূষণ বলেন এই সব থেকে আমাদের খাবার প্যাটার্নটা এসব কারণে বন্ধত্বটা অনেক বেড়েছে কারণ হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইলটা অনেক কেমন যেন হয়ে গেছে ফুড হ্যাবিটটা ভালো না আমাদের ওবেস হচ্ছে কেউ সিগারেট খাচ্ছে আর পরিবেশ দূষণ তো একটা আছে আমাদের খাবারে বিশেষ করে কিছু ফ্যাক্টর আছে আমি যেমন পুরুষ বন্ধাত্বের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হচ্ছে আমরা যে বয়লার মুরগি খাচ্ছি বা এইসব এইসব ফর্টিফাইড হয় অনেকে ইন্ডিয়াতে একটা স্টাডি আছে ওরা দেখছে যে যে বয়লার মুরগি যারা খাচ্ছে তাদের স্পার্ম কাউন্ট কমে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে এইসব মুরগিগুলিকে ইনজেকশন দিয়ে ইস্ট্রোজেন ইনজেকশন দিয়ে ফর্টিফাইড করে মোটা তাজা করা হয় তো এই ইস্ট্রোজেনটা পুরুষ মানুষ যদি খায় তাহলে তার তো স্পার্ম কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে আর অন্যদিকে যদি আমরা ভাবি যে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সন্তান ধারণের জন্য আসলে কি ধরনের মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি বাবা এবং মা বাবা নারী এবং পুরুষের থাকা উচিত তবে এই কথা শোনার আগে ফোন নিয়ে নিচ্ছি একজনের হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক বলুন কি জানতে চাচ্ছেন আপনি জি আমি ম্যারিড দুই বছর হবে আর কি আচ্ছা তো আমার ফার্স্ট বেবি মানে আমার ওয়াইফ কনসেপ্ট করে বেবিটা আপনার দুই মাস ফার্স্ট বেবিটা কি দুই মাস তে করে তারপর নষ্ট হয়ে যায় এই সেকেন্ড বেবিটা আপনার চার মাস থেকে ওটা নষ্ট হয়ে যায় এখন এটা কি প্রবলেম কেন হতে পারে আর কি সেটা এখন প্রথম তিন মাসের মধ্যে যদি বাচ্চা নষ্ট হয় তখন আমরা যেহেতু আপনার পর পর দুইটা নষ্ট হয়েছে আমরা তখন চিন্তা করি আপনার ওয়াইফের কিছু হরমোনগত কোনো সমস্যা আছে কিনা বিশেষ করে থাইরয়েডের সমস্যা আছে কিনা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা বলি যে পলিসিস্টিক ওভারেন সিনড্রোম নামে একটা অসুখ আছে পিসিওস বলি আমরা যে আপনার ওয়াইফের ওভারিতে মাল্টিপল সিস্ট থাকতে পারে তো সেই হরমোনগত সমস্যার কারণে বাচ্চা নষ্ট হয় আর আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এই সময়ে প্রথম তিন মাসে আসলে জন্মগত কিছু ত্রুটি আমরা জেনেটিক প্রবলেম বলি সেই জেনেটিক সমস্যার কারণেও হইতে পারে এগুলি আসলে কিছু পরীক্ষা না করলে আসলে বলাটা দুষ্কর আপনার এক্স্যাক্টলি কি সমস্যা আসলে কিছু পরীক্ষা করলে বলা সম্ভব আসলে কি জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিস্তারিত ইভালুয়েশনের প্রয়োজন আছে আসলে হ্যাঁ যে কথাটি বলছিলাম যে কি ধরনের মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন মানসিক একটা আমরা প্রথম কথা আসলে বলি যে আমাদের এই সামাজিক ব্যস্ততার কারণে তো বিয়ের বয়সটা এখন অনেক বেড়ে যাচ্ছে পড়ালেখা করা কেরিয়ার করা এসব করতে করতে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের বয়সটা বেড়ে যাচ্ছে সব মেয়েদের বয়সটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাচ্চা ধারণ করার জন্য একটা টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স বা তিরিশ বছরের একটা মেয়ের সন্তান ধারণের যতটা সম্ভাবনা একটা পঁয়ত্রিশের উপরে গেলে সেই সম্ভাবনাটা জাস্ট 
অর্ধেক হয়ে যায় আচ্ছা সেই জন্য আমরা একটা প্ল্যানিং এর মধ্যে রাখতে চাই তারা যেন সময় মতো বিয়েটা করে এবং সময় মতো তাদের বাচ্চাটা আগে আগে নিয়ে নেয় কারণ বাচ্চাটা আগে আগে নিলে আসলে বয়স 35 হলো ওই যে বললাম যে প্রত্যেকটা মেয়েদের ডিম্বাণু সংখ্যা হচ্ছে ফিক্সড আল্লাহ জন্মের সময় সেটা নির্ধারণ করে দেয় সেটা প্রত্যেক মাসে অনেক ডিম্বাণু নষ্ট হয়ে যায় সেই ডিম্বাণু একটা সময় শেষ হয়ে যায় যখন মেয়েদের মাসিকটা বন্ধ হয়ে যায় সো এই ডিম্বাণু আমরা বলি যে বয়স 35 ক্রস করলে তার ডিম্বাণু জাস্ট হাফ হয়ে যায় 40 ক্রস করলে দেখা যায় অনেক ডিম্বাণু থাকে না সন্তান ধারণের সম্ভাবনা তখন অনেক কমে যায় আরেকটা হচ্ছে আপনার বয়সটা যখন বেড়ে যাচ্ছে ডিম্বাণুরও বয়স হচ্ছে এটাকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় বলি এক এজিং এক এজিং হলে যেটা হয় যে উনার সন্তান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এক এজিংও একটা বড় কারণ যা হয়তো কনসিপ করে নষ্ট হয়ে যায় অ্যাবনর্মাল বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে সেই জন্য আমাদের নিজেদের প্ল্যানিংটা এরকম করা দরকার কেরিয়ার তো করতেই হবে পড়ালেখাও করতে হবে চাকরি করতে হবে কিন্তু সাথে জীবনটাও সুন্দর করার জন্য বাচ্চাটাও আগে আগে নিতে হবে তেরোতে <laughs> चेस्टा कर बाकी गैप दी कारण क्रोमोजम प्रब्लेम गेम चिकित्सा नहींटोमेटिक कारेक्शन से गैप दी दुई बचर गैप दी এখন যেহেতু হচ্ছেন না হয়তো কিছু ইভালুয়েট করতে হবে আপনার কোনো সমস্যা আছে কিনা আপনার ওয়াইফের জরায়ুর কোনো সমস্যা আছে কিনা হরমোনের অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা সেই হরমোন সমস্যাগুলি কারেকশান করতে হবে এবং আপনার ওয়াইফের জরায়ুর কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটাও ওই যে একটা ট্রান্সভেজনাল আল্ট্রাসাউন্ড করে নির্ধারণ করতে হবে যদি এগুলি সমস্যা থাকে বা না থাকে সেই অনুযায়ী আসলে আমাদেরকে মনিটর করে আপনাকে চিকিৎসা দিতে হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনার যে বাচ্চা তিনটা নষ্ট হইল ওগুলিতে কি चिकित्सापक যিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফোন পাচ্ছি দর্শক আপনাদের আপনাদের ফোনের অপেক্ষা থেকে আবারও আমরা আলোচনায় ফেরত যাচ্ছি আমরা অনেকগুলো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি তবে আমরা মেয়েদের যে মাসিকের সমস্যাটা এই সমস্যাটা ছাড়া আর অন্য কোনো ধরনের কি সমস্যা হয় যার জন্য এরকম বন্ধত্ব সমস্যা হতে পারে মেয়েদের বাচ্চা সন্তান ধারণের জন্য একটা হচ্ছে ডিম্বাণু দরকার জি আর একটা এই ডিম্বাণুটা ডিম্ব নালীর মাধ্যমে ডিম্বাণু ডিম্ব নালীর একটা জায়গা অ্যাম্পুলারি রিজনে আসে এই অ্যাম্পুলারি রিজনে আসলে পুরুষের শুক্রাণুর সাথে মিলে বাচ্চাটা হয় সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের যখন ডিম্বাণু পরিপক্ক হওয়ার পরেও একজন নারী সন্তান ধারণে অক্ষম হন তখন আমরা চিন্তাই করি যে তার ডিম্ব নালীর কোনো সমস্যা আছে কিনা সো ডিম্ব নালী এবং তারপরে জরায়ুটা যেখানে বাচ্চাটা বসবে যেখানে বড় হবে সে সেই গর্ব তাকে আমরা দেখি ওখানে কোনো সমস্যা আছে এই দুইটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ডিম্ব নালীর পরীক্ষা করার জন্য আমরা বর্তমানে যে পরীক্ষাটা করি সেটাকে বলি এসআইএস মানে স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি করি 
আগে যেমন আমরা হিস্টোরিওসালফিমোগ্রাফি করতাম ওটা একটা এক্স রের মাধ্যমে ডাই দিয়ে পেশেন্ট অনেক ব্যথা পায় তো সেটা করতাম কিন্তু বর্তমানে আমরা আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে করি জরায়ুর ভিতরে আমরা নরমাল স্যালাইন দিয়ে টিউবের ভিতরটা দেখি যে টিউব ঠিক আছে কিনা এবং জরায়ুর ভিতরেও কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা আমরা স্যালাইন ইনফিউশন সনোগ্রাফি করলে আমরা বুঝতে পারি এবং সব জায়গায় কি अवेलेबल সব জায়গায় अवेलेबल না স্পেশালাইজড সেন্টারগুলি হচ্ছে কারণ এটার স্পেশালাইজড আসলে ট্রেনিং দরকার ট্রেনিং প্রয়োজন হয়ে থাকে আচ্ছা আর একজন দর্শক আছেন ফোন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি বলতে চাচ্ছেন বলুন যে আমার বয়স 31 বছর আমার হাজবেন্ডের বয়স 34 বছর আচ্ছা তো আমার বিয়ে 3.5 বছর হলো হুম হুম তো বিয়ে 6 মাস পরে আমি অটোমেটিক কনসেপ্ট করেছিলাম হুম হুম কিন্তু কিছু আমার একটা হাতের অপারেশন হয় হাতে হাত জোড়া দেয়া ছিল তো ঠিক ওই সময় কনসেপ্ট করেছে এবং তারপর পরেই ডেড় মাস পরে ওটা অ্যাবর্শন হয়ে যায় নি স্ক্যাচ হয়ে গেছে আচ্ছা তো তারপর থেকে আমরা নরমালি কোনো গ্যাপ দেইনি নরমালি ট্রাই করে যাচ্ছি বছর হলো এখনো করেনি আপনার মাসিক ঠিক আছে যে আমার প্রতি মাসেই 29 30 দিন পর পর পিরিয়ড হয় আর মাসখানি 33 34 দিন পর পর হতো কিন্তু খুব একদিন দুই দিন হয় বেশি দুই দিন থাকে না আমার থাইরয়েডের প্রবলেম নেই আমার সব হরমোনাল প্রোল্যাক্টিন আপনার বাচ্চা যেটা নষ্ট হয়ে গেল তখন কি কিছু করতে হইছে না না কিছু করতে হয়নি এমনি ঠিক হয়ে গেছেন ঠিক হয়ে গেছে হ্যাঁ সেই জন্য আমার এইচএসজি টেস্ট জি করছেন জি জি আমার কিউবো ওকে আছে হ্যাঁ হরমোনাল কোনো সমস্যা হয়ে পর্যন্ত নেই আমি मनिटर डिम्बाणु परिपक्व करते हलो डिम्बाणु परिपक्व करते डिम्बाणु फुटानो मान डिम्बाणु फाटाइए दीते चाहिए इंजेक्शन दिए তারপরে আপনাকে আপনাকে প্ল্যান করে হাজবেন্ডের সাথে থাকতে হবে এরকম করলে মনে করি যে আপনার হয়ে যাবে আসলে জি আমরা কথা বলছিলাম হচ্ছে যে এক ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে আপনারা কিভাবে টিউবাল ব্লক আছে কিনা জানতে পারেন ওই যে আমাদের একজন দর্শক যে জিজ্ঞেস করলেন যে উনি এইচএসজি করেছেন এইচএসজি মানে হচ্ছে যে হিস্টোরোসালফিমোগ্রাফি ওটা এক্স রের মাধ্যমে ডাই দিয়ে করা হয়তো এখন বেস্ট অপশন হচ্ছে স্যালাইন ইনফিউশন সনোগ্রাফি আমরা আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে করি নট এক্স রে আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আমরা জরায়ুর ভিতরে স্যালাইন দিই নরমাল স্যালাইন স্যালাইন দিয়ে টিউবের ভিতরে দেখি টিউবের থেকে তারপরে আমরা পেটের মধ্যেও কোনো সমস্যা আছে সেগুলিও আমরা মোটামুটি অ্যাসেস করতে পারি যে সমস্যা আছে বলি প্রাসঙ্গিকভাবে একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি অনেক সময় আমরা শুনি যে কারো কারো দেখা যাচ্ছে টিউবের বাইরেও প্রেগন্যান্সি হচ্ছে টিউবে হচ্ছে মানে জরায়ুর বাইরে প্রেগন্যান্সিটা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জরায়ু কাটতে জরায়ুর একটা টিউবের একটা অংশ কাটতে হচ্ছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীরা বা রোগীর আত্মীয় স্বজনরা জানতে চায় যে একটা টিউব দিয়ে কিংবা সয় দিয়ে কি এই রোগীর বাচ্চা হতে পারে কি পারে হ্যাঁ অবশ্যই একটা টিউবই যথেষ্ট বাচ্চা হওয়ার জন্য যদি একটা টিউব না থাকে অন্য টিউবটা যদি ভালো থাকে না সমস্যা কোনো সমস্যা নাই বাচ্চা হবে আমরা আরো একটি ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক বলুন ম্যাডাম আমি একটু কথা বলতে যাচ্ছি স্যার শুনতে পাচ্ছেন আপনি বলুন मारा गल ডাক্তার বলছে ও ঠান্ডা সমস্যা তারপর আপনার ব্লাডের সমস্যা ছিল ওর জন্মগত কোনো ত্রুটি ছিল বলছে যে হার্টে কোনো সমস্যা না জন্মগত কোনো হার্টে কোনো সমস্যা ছিল না ওরকম কিছু বলেনি না সেটা আমরা যদি ধরেন জন্মের পরপরই কোনো বাচ্চা এরকম করে মারা যায় তাহলে আমরা পরে প্রেগন্যান্সি গুলিতে আমরা প্রথমেই বলি যে আপনার বাচ্চার কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কিনা সেগুলো আগে আগে জানা সম্ভব যেমন আমরা বলি 11 থেকে 14 সপ্তাহের মধ্যে একটা এন্টি স্ক্যান করতে বলি फिटाल इको करी कारण जिसमें जन्मे 
ওর পরে এরকম নীল হয়ে যায় বা মরে যায় আমরা চিন্তা করি বাচ্চার হার্টে কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা আমরা আঠারো থেকে বিশ সপ্তাহে ফিটালিকে করে আমরা জানতে পারি যে আপনার বাচ্চাটা আসলে নর্মাল কিনা সেই জন্য আপনার যেহেতু আপনার এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে জীবনে আপনাকে ক্লোজ ফলোআপে থাকা উচিত ডাক্তারদের আমাদের দেশেও এখন হচ্ছে বন্ধাত বা ইনফার্টিলিটি চিকিৎসায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে সেই জন্য আমাদের আসলে রুগীরাও এখন অনেক সচেতন হয়েছেন সেই জন্য আমাদের আগে যেমন একটা বলা হতো একটা বন্ধত্ব একটা বোঝা এখন সেই রকম না আসলে আপনি চিকিৎসা করলেই বাচ্চা হওয়া সম্ভব যেমন নতুন যে সমস্ত আমরা আমাদের সেন্টারগুলিতে যেগুলি আমরা করতেছি যে একটা হচ্ছে যে যদি টিউবওয়েল ব্লক থাকে আপনি বললেন যদি টিউবে ব্লক থাকে সে ব্লকগুলি আমরা খুলে দিতে পারি আপনার ধরেন প্যাটের মধ্যে একটা অসুখ আছে সেটা আমরা বলি ডাক্তারি ভাষায় অ্যান্ড্রোমেট্রোসিস অ্যান্ড্রোমেট্রোসিস বাচ্চা না হওয়ার একটা অনেক বড় একটা কারণ যদি অ্যান্ড্রোমেট্রোসিস থাকে সেটার জন্য আমরা আসলে ল্যাপারোস্কোপি করি ল্যাপারোস্কোপি করে যদি আমরা এই যে টিউব ওপরের রিলেশনশিপটা ফিরে দেই বাচ্চা হওয়ার জন্য যে সমস্ত করা লাগে যে কাজগুলি সেই কাজগুলি আমরা করে দেই তারপরে এগুলি চিকিৎসা করি চিকিৎসার পরেও যেটা হয় আমরা নতুন যে সমস্ত জিনিসগুলি করি একটা আইআই নামে একটা পদ্ধতি আছে আইআই একটা খুবই সিম্পল একটা প্রসিডিওর যেটা নিয়ম হচ্ছে অবশ্যই ওই নারীর অন্তত একটা যেটা বললেন একটা টিউব অবশ্যই ঠিক থাকে একটা টিউব যদি তার ঠিক থাকে তাহলে তার ডিম্বাণু যখন পরিপক্ক হয় মানে আমরা বললাম আঠারো থেকে বিশ মিলিমিটার সাইজের হয় ওই সময়টাতে আমরা ওভুলেশন করাই দিই একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়ার থার্টি সিক্স আওয়ার্সের মধ্যে আমরা আইআইটা করি আইআই মানে হচ্ছে তার হাজব্যান্ডের সিমেন্টটা আমরা ল্যাবরেটরিতে প্রসেস করি ওই যে একটা রুগী বললেন তার সিমেন্ট কাউন্ট কম নড়াচড়া কম আমরা এই আইআই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা মেডিসিন দিয়ে সিমেন্টটাকে প্রসেস করলে সবচেয়ে ভালো শুক্রাণুগুলিকে আমরা বাছাই করি এই ভালো শুক্রাণুগুলিকে একটা ছোট্ট একটা ক্যাথেটারের মাধ্যমে আমরা ওই ওভুলেটরি পিরিয়ড যখন ডিম্বাণুটা ফেটে যায় যে বললাম থার্টি সিক্স আওয়ার্স পরে ইঞ্জেকশনের দেওয়ার পরে ওই সময় আমরা টিউবের কাছাকাছি দিয়ে দিই তাতে তার কনসেপশনের হারটা বাড়ে কারণ এই যে আমরা অনেকগুলি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তারপরে সিমেন্টটাকে দিয়ে দিচ্ছি এখানে তার সহবাস না করলেও চলে যে তার একদমই যখন ডিম্বাণুটা ফেটে যাবে তখন আমরা ডিম্বাশয়ের কাছাকাছি আমরা শুক্রাণুটা দিয়ে দিচ্ছি এর পরবর্তীতে তার কি মানে এই প্রসিডিওর গুলোর জন্য তাকে কি ভর্তি হতে হবে না এটা একটাই সিম্পল একটা প্রসিডিওর জাস্ট پیشنট আমরা ডেট দিয়ে দেই টাইম দিয়ে দেই এই সময়টায় আসবে ওই সময়টাতে তার হাজবেন্ড সিমেন্টটা দিবে সিমেন্টটা প্রসেস করতে আমাদের 2 ঘন্টা সময় লাগে 2 ঘন্টা পরে আমরা জাস্ট ওয়াইফকে তার জরায়ুর ভিতরে দিয়ে দেই উনি 10 থেকে 15 মিনিট বিশ্রাম নেন তারপরে বাসায় চলে যান কোনো বিশ্রামের দরকার নাই আপনার যেহেতু আপনার কি ওষুধ ছাড়া এখন মাসিক ঠিক ঠিক আছে না ওষুধ খেয়ে মাসিক ঠিক করা ওষুধ খাওয়ার পর থেকে ঠিক হয়েছে যেহেতু মাসিক আপনার অনেকটা ওষুধ ছাড়া ঠিক নাই তখন আমরা চিন্তা করি আসলে আপনার ডিম্বাণুর হয়তো বড় হচ্ছে না সো আপনার আসলে কিছু হরমোন পরীক্ষা করতে হবে আর মাসিকের রাস্তায় আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখতে হবে যে আপনার ডিম্বাণু পরিপক্ক হয় কি না যদি ডিম্বাণু পরিপক্ক না হয় আর একটা দিনই হচ্ছে আপনার হাজব্যান্ডের পরীক্ষা করেছেন কেন আমি জানি না কারণ হচ্ছে যে এখন আমরা পুরুষ এবং মেয়ে দুজনকে আসলে ফর্টি ফর্টি চান্স কাজে আপনার আপনার হাজব্যান্ডের একটা পরীক্ষা করা দরকার আর আপনার হচ্ছে ডিম্বাণু পরিপক্ক হয় কি না সেটা দেখা দরকার এই দুটো মিলে আসলে যদি আপনার হাজবেন্ডে কোনো সমস্যা না থাকে যদি আপনার আমরা ধারণা করছি যে আসলে আপনার ডিম্বাণুটা পরিপক্ক হয় না যদি ডিম্বাণু পরিপক্ক না সেটার ওষুধ দিয়েই ঠিক করা সম্ভব সিম্পল কিছু ওষুধ খেলেই আপনার ডিম্বাণু পরিপক্ক করা সম্ভব জি 
আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম আইইউআই নাও প্রসিডিউরটার কথা এছাড়া আর অন্যান্য কোন ধরনের হ্যাঁ যখন আমরা বলি যে ওই যে বললাম প্রথমে একটা দম্পতি পার সাইকেলে কনসিভ করার চান্স কত জি প্রথমে যে আইইউআই চান্স করার কথা আইইউআই আমরা বলি একটা পার সাইকেলে আইইউআই এ প্রত্যেকটা দম্পতির কনসিভ করার চান্স 25% আচ্ছা 25% চান্স সেই জন্য এক মাসে 25 দুই মাসে 50 তিন মাসে 75 চার মাসে 100 এরকম আমরা বলি আচ্ছা আচ্ছা যদি পর পর চার মাসে যদি আপনি কনসিভ না করেন তাহলে আমরা বলি যে আইআই ফেল আচ্ছা আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে তখন আমরা নেক্সট ধাপে যাই সেটাকে আমরা বলি টেস্ট টিউব বা আইভিএফ বলি সেই ক্ষেত্রে আইভিএফটা একটু জটিল প্রসিডিউর মানে এখানে দুইজনকেই আমরা চিকিৎসা করতে হয় একটা হচ্ছে মেয়ের ডিম্বাণুটিকে আমরা অনেক ওষুধ দিয়ে বড় করি এটাকে ইনজেকশন দিয়ে বড় করি অনেক ডিম্বাণু যখন বড় হয়ে যায় ওই যে বললাম আঠারো থেকে বিশ মিলিমিটার সাইজ হয় তখন আমরা এগুলি কি করি আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে মাসিকের রাস্তা দিয়ে বের করি ওনাকে একটু অজ্ঞান করে এই ডিম্বাণুগুলিকে তখন হাজবেন্ডের সিমেন্টটা দেয় হাজবেন্ডের শুক্রাণুর সাথে মিলে ল্যাবরেটরিতে আমরা বা নিষিক্ত করি সেই নিষিক্ত ভ্রূণটাকে তখন আমরা আবার ওনার জরায়ুতে দিয়ে দিই এটা হচ্ছে একটা আইভিএফ প্রসিডিউর বা টেস্ট টিউব বেবি বলি সবই ওনাদের অনেকের ধারণা আছে আইভিএফ মানে হচ্ছে যে অন্যের কিছু ব্যাপারটা এরকম মোটেই না ব্যাপারটা হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে যে জিনিসটা হওয়ার কথা সেই জিনিসটা আমরা ঠিক তাই তাই করি আমরা ডিম্বাণু পরিপক্ক করি ডিম্বাণুটাকে বের করি ওনার শুক্রাণুটা নেই শুক্রাণুটা নিষিক্ত করি নিষিক্ত হওয়ার পরে বাচ্চাটা যখন দুই দিন বা তিন দিন বা পাঁচ দিনের হয় সেই সময় আমরা বাচ্চাটা ওনার জরায়ুর ভিতরে দেই তারপরে বাচ্চাটা জরায়ুর ভিতরে বড় হতে থাকে সব কিছুই আল্লাহ যেরকম সিস্টেম করছে আমরা ঠিক ওই সিনক্রোনাইজড করি তো এই সব ক্ষেত্রে মানে আইভিএফ এর ক্ষেত্রে আসলে সাকসেস রেটটা কি রকম আইভিএফ এর সাকসেসটাও আমরা বলি যে পার এমব্রায়ো বলি আমরা পার ভ্রুণে সাকসেস রেট কত পার ভ্রুণে আমরা বলি যে 35% আপনারা কি একটা ভ্রুণই দেন নাকি না আমরা সাধারণত দুটো দেই দুটো দিলে ওই যে বললাম দুটো দিলে তো সাকসেস রেটটা বেশি 75% 70% হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা তো যেহেতু আমরা এত টাকা পয়সা খরচ করে আমরা যে কোনো মূল্যে তো প্রেগন্যান্সিটা চাই জি অবশ্যই তো প্রেগন্যান্সি চাওয়ার জন্য আমরা বেসিক্যালি যদিও খুবই উন্নত দেশে সিঙ্গেল ভ্রুণ দেওয়া হয় একটা ভ্রুণ দেওয়া হয় কারণ ওদের প্রোটোকলটা এরকম কিন্তু আমাদের দেশে মানুষগুলো যেহেতু একটু গরিব বারবারই তো আর আইভিএফ করতে পারে না সেই জন্য আমরা আমাদের দেশে আমরা দুইটা ভ্রুণ দেই দুইটা ভ্রুণ দিলে তার তো 70% কনসিভ করার চান্স আচ্ছা এই আইভিএফ এর মাধ্যমে তার ভ্রুণ দেয়া হয়েছে এর পরবর্তীতে কি তাকে কোন ধরনের কোন প্রিকশনের মধ্যে থাকতে হয় বা নিরাপদ সেটাই একটা হচ্ছে যে আমরা ডাক্তারি ভাষায় বলি যে আসলে নরমাল একটা প্রেগন্যান্সিতে যেরকম আপনি রেস্ট নেন যেরকম কাজকর্ম করেন আইভিএফ এটা डिफरेंट কিছু না আচ্ছা আইভিএফও সেম প্রটোকল যে আপনি নরমালি যেরকম আগে চলাফেরা করতেন নরমালি যা করতেন তাই করবেন অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু আমাদের রুগীরা যেটা করেন ওনারা মনে করেন যে একটা আইভিএফ মানে আর্টিফিশিয়াল কিছু করা হইছে সেই জন্য আমাকে একদমই শুয়ে থাকতে হবে নড়াচড়া করা যাবে না এই বুঝি বাচ্চাটা বের হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা মোটেও তা না আমরা বলি আমরা ভ্রূণটা দেওয়ার পরে তার দশ মিনিট শুয়ে থাকতে বলি তারপরে বাসায় চলে যান তো বাসায় চলে যান স্বাভাবিক নর্মাল কাজকর্ম যে যা যা করতেন তাই করেন নর্মাল কাজ করলে আপনার বাসটা নষ্ট হয়ে যাবে আইভিএফ যদি ফেল করে আমরা বলি যে ওনার কতগুলি আমরা ডিম আমরা বাচ্চা তৈরি করতে পারছি ধরেন আমরা আইভিএফ এ তো কি করি আমরা অনেকগুলি ডিম ফুটানোর চেষ্টা করি অনেক ডিম ফুটানোর চেষ্টা কেন অনেক ডিম ফুটানো মানে অনেক বাচ্চা আমি তৈরি করতে পারবো আমরা যদি ধরেন একটা দম্পতি যদি দশটা বাচ্চা তৈরি করতে পারি তো প্রত্যেকটা বার যদি আমি দুটা করে বাচ্চা দিই তাহলে তো সে পাঁচবার আইভিএফ করতে পারবে একবারে দিয়ে কারণ দুটা দিয়ে বাকিগুলি তো আমরা ফ্রিজ করে রাখি আচ্ছা পরবর্তী প্রতি মাসে মোটামুটি হ্যাঁ প্রতি মাসে সে এটা নিতে পারবে এরকম হতে পারে আর আইভিএফ এর ক্ষেত্রে আপনাদের মানে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সাধারণ মানুষের একটা চিন্তা ভাবনা থাকে যে বাংলাদেশে আসলে কি পরিবেশ বিদেশে যেমন হচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে যেমন আইভিএফ খরচটা কম বিকজ ওদের ওষুধের দাম খুবই কম আচ্ছা আচ্ছা ওরা দেড় লাখ টাকায় পেরে যায় কিন্তু আমাদের এখানে আমরা দেড় লাখ টাকায় পারেন আমাদের এখানে মোটামুটি তিন লাখের নিচে আসলে পারা যায় না কারণ ওষুধের খরচটা বেশি আপনাকে মাসের পর মাস থাকতে হবে থাকার খরচ এইসব মিলিয়ে তো 
অনেক খরচ হয়ে যায় আলটিমেটলি সো দেশেই করা ভালো কারণ আমাদের দেশে এখন অনেক আইবি মোটামুটি তো অনেকগুলি সেন্টার হয়ে গেছে আমরা চেষ্টা করতেছি খুবই ভালো সার্ভিস দেওয়ার জন্য এবং সাকসেস রেটটা যাতে আরো ভালো হয় এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা এখন খুবই চেষ্টা করতেছি এটা যেন আয়ত্তের মানুষের সাধ্যের মধ্যে আসে আমরা খুবই কম খরচে আইভিএফ করার আমাদের খুবই চেষ্টা করতেছি চেষ্টা করে যাচ্ছেন অনেক ভালো লাগলো আসলে অনেক নতুন নতুন বিষয় নিয়ে কথা বলেছি আপনি কি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কিনা যারা এই সমস্যা হ্যাঁ প্রিয় দর্শক বন্ধু চ্যানেল 24 এর দর্শকদের অনেক শুভেচ্ছা আপনারা আসলে এই ইনফার্টিলিটি বা বন্ধত্ব নিয়ে অতটা আসলে ঘাবড়ায় যাবেন না ব্যাপারটা মোটেও এখন ওরকম পর্যায়ে নাই যে এটা অভিশাপ না যে আপনি যেরকম মনে করতেছেন কিছু এখন বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে এবং আপনারা যদি ডাক্তারের কাছে যান তাদের সঠিক পরামর্শটা নেন এবং নিজেরা হতাশাই ভুগেন না হতাশার কিছু নাই বাচ্চা কাচ্চার চিকিৎসায় মূল জিনিসটা হচ্ছে আপনাকে সাহস রাখতে হবে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং হবেই না হওয়ার কিছু নাই তো আপনারা হতাশ হবেন না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনুষ্ঠানে এসে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে এবং চ্যানেল 24 কে অনেক ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন সুস্থ থাকুন প্রতিদিন আমরা চমৎকার কিছু তথ্য পেয়েছি আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বন্ধাত্বের কারণ এবং চিকিৎসা এবং আমরা জানতে পেরেছি আসলে হতাশ হবার কিছু নেই অনেক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং অনেক ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল আছে অতএব যে যার প্রয়োজনে সেটা নিতে পারে অতএব হতাশ না হয়ে এইসব চিকিৎসা নেই বরং ভালো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে